Bronx en un asalto perpetrado en la localidad de Fram, en el departamento de Itapúa. Veamos cómo ocurrió este atraco en un depósito donde también este, es una vivienda de una familia de origen japonés en la ruta Graneros del Sur, calle K. Según mencionó Jun Matsura, en el depósito de maquinaria se encontraban cuatro trabajadores. El dueño de la casa, Junio Matsura, quienes fueron reducidos por tres malvivientes encapuchados y armados que efectuaron disparos intimidatorios, luego maniataron de manos y pies a las víctimas y exigieron la entrega de dinero. Allí fue que Jun, quien estaba en una de las viviendas a unos 500 metros, se percató del asalto en las cercanías y se apoderó de una escopeta y ya vamos a este contacto precisamente con más detalles con nuestro compañero Cristian Jiménez desde el séptimo departamento tiene este, más información acerca de cuál fue la decisión que tomó Así es compañeros y en estos momentos nos encontramos en la comisaría décima de Fran luego de este Asalto frustrado que se dio el día de ayer en horas de la tarde, en donde aparentemente tres encapuchados fuertemente armados llegaron hasta la vivienda de un agricultor eh, en la zona de calle K, entre Fran y La Paz. Tras enfrentamiento, justamente huyeron estos malvivientes por una zona boscosa. De acuerdo a lo que refieren los vecinos, es que aparentemente estas personas llegaron a bordo de un vehículo de color blanco. Rápidamente la policía nacional Nacional, ya en menos de cuatro horas logró la aprehensión de una mujer quien aparentemente sería cómplice de estos malvivientes y este sería el vehículo que se en el cual ellos prácticamente se movilizaban para cometer el atraco. Además de ello, la Policía Nacional no descarta que estos delincuentes son los que operaban eh, prácticamente en esta zona, afectando directamente a los que serían justamente los eh, asaltantes a repartidores de mercadería. Este es el vehículo, pueden fijarse el interior justamente, todo lo que posee. Ahí vemos un arma blanca e incluso cables seguramente para maniatar a sus víctimas, zapatillas varias prendas de vestir que pertenecerían a los delincuentes que hasta el momento no se tiene paradero de los mismos. Pero ya estamos, por supuesto, con el suboficial Richard Martínez, aquí en la comisaría décima de Frank, que nos va a brindar detalles de esto. Bueno, en un intento de asalto, bueno, eh, su oficial finalmente se logró la detención de una de las presuntas involucradas. Sí, buenos días, Cristian, para usted. Y así mismo, ayer... Hora de la tarde, 16 y 20, hora aproximadamente, eh, malvivientes irrumpieron eh, la vivienda de, de, de esta persona, la familia Mansura sería eh, oriundo acá de la zona de Fran, y ingresaron tres a cuatro personas, lo que ellos pudieron brindar datos, y en eso también brindaron datos de la presencia de actitud sospechosa ya eh, horas antes, eh, se encontraba más o menos rondando un vehículo desconocido, sería eh, un vehículo color blanco, eh, Allion, la característica que, que brindaron eh, posterior al, al atraco, o sea que en el atraco, durante el atraco, más o menos uno de los, de los in, miembros de la familia eh, llamaron a la comisaría, rápidamente nosotros respondemos a la, al llamado, fuimos hasta el lugar, eh, nos dieron la información, se brindaron los el, Dato de, de la presencia de ese vehículo, como le estaba mencionando, la característica y en base a eso nosotros eh, brindamos también datos de, a, a los colegas, a la comisaría vecina, alertamos por vía radial eh, y celular, ¿verdad? Eh, y rápidamente eh, lo, la comisaría vecina, eh, los colegas se, se movilizaron. Y a 15 a 20 kilómetros más o menos eh, fue interceptado este automóvil, este automóvil Toyota eh, tipo Allion, conducida por una mujer que había sido, eh, estaba transportando a los malvivientes que irrumpieron a esa familia. Bueno, ¿se tiene la identidad de esta mujer y ella qué manifestó su oficial? Sí, tenemos la identidad, apellido Valla, 34 años, oriundo de la ciudad de, de La Paz, 
y ella eh, brindó datos importantes Primer, eh, primeramente negó toda, toda acusación de toda vinculación eh, vinculación que podía pod pudiera tener pero eh, al final eh, colaboró y brindó datos importantes que a esta hora tenemos los datos de, de, de la identidad de esa persona que, que irrumpieron ese esa vivienda. Los malvivientes tendrían antecedentes por lo que ella manifestó serían prácticamente los que constantemente asaltan a repartidores de mercaderías en la zona. Sí, efectivamente, muchos datos no puedo eh, brindar, me vas a disculpar por razones de procedimiento, no quiero eh, por lo menos soltar alguna información, algunos datos, algunos eh, alguna identidad, pero eh, es así, como usted dice, eh, más o menos eh, de acuerdo a la información de, de, de vecinos y de los colegas de otro distrito, de, otro, de otra jurisdicción, ellos aparentemente ya son responsables de, de, de hechos de atraco en, en otra zona y en varias oportunidades. Y también ten, teníamos información de, de que también esta gente está involucrada en los hechos de abigeato, que estábamos trabajando también para poder tener mayores datos para llegar a ellos, pero no, no, no podíamos por cuestiones... Eh, no, no contar con la, con la identidad, o sea que los datos precisos, pero por lo menos teníamos, como le digo, teníamos información de, 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 de este grupo que estaban operando en, en nuestra zona, como así también en otra zona, en otro distrito. Suicial, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, así es, compañero, es lo que refer